Una vez más surge conflictos respecto a la estadística de personas reportadas como desaparecidas sin buena aventura. En varias ONGs e incluso la Fiscalía y la Personería las cifras no coinciden. Y es que oficialmente hay mucha confusión en torno a casos que realmente no corresponden a hechos de desaparición forzada. En ocasiones se registran más casos de menores que se van de la casa con sus novios y esto no es una desaparición. A pesar de que con la reactivación de la ola de violencia desde el pasado 6 de octubre, algunas organizaciones no gubernamentales han hecho pronunciamientos sobre el aumento de los casos de desaparecidos, ante la Fiscalía solo se ha reportado una persona, Edgar Reina Lucumí, quien fue registrado por sus familiares el pasado 27 de octubre. En lo que va corrido del año se han registrado más de 90 desaparecidos ante las autoridades correspondientes, sin embargo, solo cinco han sido los casos de personas que han desaparecido este año. El sistema reporta 96 denuncias este año, pero esas 96 denuncias son inclusive desde antes del año 2000. De este año tenemos 24 denuncias, de las cuales 4 han aparecido vivos, 3 eh, muertos y 17 que están en investigación. Ante la personería se han hecho denuncias sobre la existencia de cementerios clandestinos, por lo que se adelantan investigaciones al respecto. Bueno, sí, eh, frente, a, frente a los acontecimientos que han sucedido a partir del 6 de octubre, se han venido presentando eh, de, eh, desapari desapariciones. No han habido denuncias, no han habido denuncias, no han habido denuncias formales en el sentido de que pues estábamos en paro eh, judicial y frente a esto eh, la cifra eh, desafortunadamente ha venido incrementando. Ya las autoridades competentes la Fiscalía, el CTE ya tiene conocimiento y frente a esto se ha activado la, 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 la investigación frente a ver dónde se encuentran estos paraderos, el, el paradero de, estos, de, de estas personas, dicen que están en fosas. Eh, frente a esto se está haciendo todo un operativo de investigación a ver para esclarecer estos hechos. Las autoridades reconocen que las cifras no reflejan la realidad de los hechos debido a que la mayoría de los casos de desapariciones forzosas no son denunciados por los familiares en ocasiones por temor o porque ya los creen muertos. Otro aspecto que toma fuerza son los casos de adolescentes que huyen de sus hogares y son denunciados como desaparecidos cuando la condición es otra. Es tiempo el espacio para una pausa comercial y luego estaremos con más temas del día, pero antes, mensajes sociales. Se cumplen seis meses de sensible fallecimiento del señor Celestino Cundumí Vallecilla, más conocido como Don Cundu, su esposa Berta Sánchez, sus hijos Julia, María Mercedes y John Ferney, Invita a los siguientes actos litúrgicos para rogar por el eterno descanso de su alma. El sábado 24 de noviembre, una misa en la parroquia Sagrada Familia, del barrio 14 de julio a las 7 de la noche. El domingo 25 de noviembre, una paraliturgia en la capilla del cementerio central a las 11 de la mañana. Por este acto de fe cristiana expresan a ustedes los más sinceros agradecimientos. Se cumple el primer aniversario del fallecimiento de Jesús Burbano Mendoza. Por tal motivo, su padre Jesús María Burbano, sus hermanos Steven y James Stewart Burbano, su tía Sandra Patricia Burbano, sus amigos de la esquina y demás familiares, invita a rogar por el eterno descanso de su alma a través de las siguientes misas. Mañana viernes 23 de noviembre, misa en la iglesia San Antonio de Padua de la ciudad de la Puertos a las 7 de la noche. El sábado 24 de noviembre, en la parroquia La Milagrosa del Barrio de Cristal a las 6 de la tarde. El domingo 25 de noviembre, una raliturgia en el cementerio central a las 10 de la mañana. Por este acto de fe cristiana expresan a ustedes agradecimientos. Y llegamos a los mensajes de cumpleaños. Hoy fue el 22 de noviembre, está de cumpleaños el niño José Matías Portocarrero de Estupiñán. Celebra su primer añito de vida. Por tal especial motivo le desean felicidades de sus padres, Héctor Mario Portocarrero y su Leini de Estupiñán. Su hermano Héctor Fabio Portocarrero, sus abuelos, igualmente tíos y demás familiares, quienes le piden a Dios lo bendiga y lo llene de sabiduría para su buena crianza y formarlo como una persona de bien. A José Matías se le brindará un agasajo este domingo 25 de noviembre a partir de las 2 de la tarde en su residencia, ubicada en el barrio Los Pinos, donde estará rodeado de los seres queridos. ¡Feliz cumpleaños a este bello angelito! También hoy está de cumpleaños el niño César Stewart Luango, celebra su segundo añito de vida. 
Le desean felicidades sus padres Heidi y Brian, sus abuelos Julio César y Jenny Rocío, especialmente su tío John Hyber y toda la familia Rivas Angulo. Eres la luz y la alegría de nuestro hogar. Le damos a Dios gracias por darnos este hermoso regalo. Que el Todopoderoso te bendiga siempre. ¡Feliz cumpleaños! Buenaventura, viva el espíritu navideño de los niños y por eso llega con la segunda versión del concurso Carta al Niño Dios. Si eres menor de 12 años, escribieron una carta con los mejores deseos para Buenaventura. Anéxale 20 mil pesos en formularios no ganadores mayores o iguales a 2 mil pesos, realizados en noviembre o diciembre. Y envíala a la sede principal de Gane hasta el 15 de diciembre. Serán tenidas en cuenta las cartas más creativas y con los mejores mensajes. Las cartas preseleccionadas serán leídas en las emisiones del noticiero de Buenaventura. En Gane Buenaventura, si sí paga apostar. Mamá. Institución Educativa Pascual de Andagoya, 70 años formando líderes. Matrículas abiertas en este prestigioso plantel totalmente gratis. Bachillerato en Ciencias del Mar, Informática y Académico. Las sedes María Goretti, María Auxiliadora y Pascual Central cuentan con docentes altamente calificados, moderna infraestructura, equipos de cómputo y todo para la calidad educativa de los educandos. Yo estudio en el Pascual. Te invito para que hagas parte de la comunidad pascualina. Matricúlate ya. Libardo Riascos Perlazas, rector. Disciplina, calidad educativa y agradables ambientes escolares son nuestro sello de garantía. Institución Educativa Pascual de Andagoya. Salón de Eventos Faisuri, el mejor lugar para todo tipo de eventos sociales en Buenaventura. Haga de su reunión un momento inolvidable. Dirigido y animado por el DJ número uno de la rumba en Buenaventura, Héctor Chiqui Castro de la Salsa. La mejor rumba y sonido. Ubíquenos en la entrada principal del barrio Gran Colombiana, en la carrera 56A, número 454. Teléfonos 315-504-9143 y 318-239-8827. Salón de Eventos Faisuri, un grupo de expertos trabaja para ustedes para que su evento sea de éxito y garantizado. Boutique Luz Mar, el complemento ideal para tu belleza. Te ofrecemos alisadoras, tintes, tratamientos capilares, maquillaje, pestañas humanas y mucho más. Te invitamos a disfrutar de nuestras promociones en extensiones humanas, semi-humanas, sintéticas, moñas y pelucas con el 20% y 10% de descuento. Venta al por mayor y de tal. Invita a Kika, Centro Comercial de Bellavista, locales 13 y 14, nivel 2. Teléfonos 2447-801 y se Celular 315-604-6746. Boutique Luzmar. Visita el Centro Comercial Viva Buenaventura, en donde encontrarás las mejores marcas y espacios de diversión para toda la familia. Para comprar y gozar, Viva Buenaventura, Viva. Lo que Buenaventura esperaba, almacén la economía del Pacífico, ropa para toda la familia, prendas de vestir para damas, caballeros y niños, todo en lencería. Por tus compras participa en la rifa de 150 mil pesos diarios en mercancía. Almacén la economía del Pacífico, estamos ubicados en la calle Cuarta, número 222, Antigua, Casas Viejas. Participa y gana en almacén la economía del Pacífico. Vuelven los Bartolo Valencia Ramos, alcalde distrital y su gabinete invitan a la comunidad al tercer consejo descentralizado de gobierno. Progreso en tu comuna. Los invito a que participen en este espacio donde la primera autoridad, sus colaboradores, empresas prestadoras de servicios públicos, estarán prestos a escuchar todas las inquietudes de nuestra comunidad. Este domingo 25 de noviembre desde las 8 de la mañana en la institución educativa San Vicente, Comuna 9. Contamos con tu presencia. Alcaldía Distrital de Buenaventura. Progreso en marcha. Justo y necesario. <risa> 